Hey, on est reparti pour un, un tuto bijouterie cette fois. Donc là, je m'attaque au tonneau à polir. Je l'ai euh, mentionné plusieurs fois dans, dans des précédentes vidéos et je me suis dit que c'était le moment idéal et j'aurais rêvé euh, tomber sur cette vidéo plus tôt quand, quand j'étais euh, au, au, aux prémices de, de la bijouterie et que j'y connaissais pas grand chose parce que ce truc est juste euh, génial pour pouvoir euh, polir ou selon ce que, ce que tu veux, enfin euh, ton degré de finition on va dire, ou de permettre le polissage final pardon. Et euh, donc alors euh, je vais présenter brièvement comment ça se compose. Donc là il y a la partie, c'est la partie du dessus, je te montrerai ensuite la mise en route euh, sur euh, la, le, le, le réceptacle, le support euh, sur lequel il faut le mettre. Donc en fait le tonneau à polir c'est euh, une méthode qui est aussi utilisée par les lapidaires pour pouvoir en fait, il euh, faut faire tourner ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs, euh, peut-être pas semaines, mais en tout cas bien plusieurs jours, et ça permet en fait de polir, euh, de polir les pierres, pour pouvoir après voilà, euh, les travailler et, et faire les finitions nécessaires, mais ça peut aussi servir dans notre cas à pré-polir ou à polir les bijoux, selon ce que, tu, voilà, ce que tu veux faire. Donc moi, le tonneau à polir, je m'en sers pour les finitions, donc euh, une fois que j'ai fait mon pré-poli et que je suis contente, donc là je te montre, voici... Euh, Est-ce que le zoom va bien vouloir marcher Oui, bon, bof. Hein. Mais bon, voilà, en gros, là, les petits, euh, les petits pendentifs que, que, que j'ai terminés et que je mettrai sûrement en ligne d'ici la semaine prochaine. Et un petit anneau tout simple. Donc voilà, pour moi, là, le pré-poli a été fait. Je me suis occupée de, de, de rendre euh, voilà, le, le fini comme je, je le souhaitais. Et donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de pouvoir donner le dernier coup de brillant qu'on aurait pu donner en utilisant donc, les melettes en coton feu ou en feutrine pour pouvoir finir. Euh, pourquoi je parle du euh, tonneau à polir donc parce que c'est bon déjà plutôt un investissement pour quelqu'un qui euh, bah, qui fait un, qui a un rendement euh, assez important ou qui a besoin de voilà de, de gagner du temps parce que voilà si c'est euh, occasionnel et que tu fais des bijoux de temps en temps c'est peut-être pas la peine d'investir là dedans je mettrai bien évidemment le lien du site l'unique site français d'ailleurs qui le vend parce que ça se vend à l'étranger mais le problème c'est que comme je le disais pour d'autres choses notamment pour le, le le dérocher là, dans la vidéo du dérochage, si tu prends quelque chose qui est avec une prise qui n'est pas au standard et aux normes françaises, tu peux avoir potentiellement des problèmes. Donc euh, voilà, je mettrai le lien du, du site qui vend ça. Et pour revenir donc à, à, la, à ce que je disais, donc ça sert plutôt pour euh, à faire à utiliser quand on veut polir rapidement plusieurs choses en même temps, plutôt que d'y aller au cas par cas, autant attendre d'avoir un petit lot de choses à mettre pour pouvoir rentabiliser et utiliser ça. Et en parlant rentabilité, évidemment, euh, ça coûte euh, je crois 130 euros cette machine, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est hyper vite amorti parce que c'est beaucoup plus rentable à la sortie sur le long terme que les melettes et compagnie, et compagnie qui, qui doivent être changées régulièrement et qui au final reviennent peut-être plus cher que, que, que si tu utilises ça. Parce qu'en fait, là, tu as juste à investir donc, dans la machine qui vient tout compris avec ça. Donc, et après, il faut acheter dedans les, des, des espèces de billes en, en acier, donc je crois que c'est des, des billes en acier inoxydable, il y a plusieurs sortes, mais moi je, je sais que j'ai privilégié en fait un mix avec, je sais pas si on peut bien voir, il y a des barrettes, des billes et des espèces de toupies, et en fait j'ai préféré prendre un mix avec plusieurs types de formes, parce que ça va permettre d'aller vraiment et de, de pouvoir vraiment polir le, le, le bijou de manière beaucoup plus, beaucoup plus, avec des finitions bien meilleures. Euh, parce qu'en fait ça va faire ça va avoir le même effet que le brunissoir, l'outil qu'on qu utilise pour, euh, pour euh, sertir, que, dont j'ai déjà parlé aussi. En fait ça va agir contre le métal et en fait ça va tambouriner avec euh, les bijoux dedans et ça va permettre de tout faire briller sans le moindre effort. Donc euh, voilà au niveau de, de la partie un peu plus entre guillemets euh, théorique et maintenant je vais te montrer comment on fait concrètement pour pouvoir mettre ça en place. Donc euh, là tu as ton tonneau à polir, euh, j'ai les billes dedans. Voilà les biens en acier. Ça arrive aussi par paquet de 1 kg, je crois. Tout est assez standardisé et calibré. Donc euh, voilà, après il suffit d'en mettre euh, la quantité que tu veux. Parce que si par exemple tu avais un, un bijou qui était énorme à polir, genre une manchette ou un, un énorme bracelet, il faudrait évidemment peut-être avoir plus de, plus de billes pour que ça fasse bien le travail. Donc voilà, je mets mes petits pendentifs. Hop. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute de l'eau. Alors au niveau de la quantité d'eau... Il faut vraiment pas noyer euh, le, le, le... faut vraiment pas trop en mettre. En fait, c'est juste histoire que ça permette un meilleur, euh, une meilleure... Euh... 
une meilleure répartition, que ça soit plus, plus facile pour que les billes tournent et, et bougent sur elles-mêmes. Donc voilà, moi je dirais que là, il y a assez d'eau. Tu vois, il faut en mettre légèrement au-dessus, même pas un centimètre au-dessus, quoi. Et ensuite, on attaque le polishing compound. Donc je vais être obligée de te mettre ça comme ça. Les joies du direct, parce qu'en fait, il y a une protection sur, euh, sur la, la lotion que je dois ouvrir. Donc nous y revenons. Alors en fait cette chose, c'est on peut aussi trouver ça sur le site où j'ai euh, pris la machine à polir, mais moi j'avais commandé ça ailleurs, donc euh, j'avais commandé ça à Rio. Et c'est en fait un, un liquide qui est un peu comme du savon liquide, sauf que ça n'a pas exactement les mêmes propriétés. Apparemment on peut mettre du liquide vaisselle, quelques gouttes, et que ça fait, et ça fait le même effet, mais moi j'ai préféré euh, prendre quelque chose de spécifiquement fait à cet effet, notamment parce que je voulais pas des réactions pourries potentielles avec euh, les, les billes en acier. Donc là au niveau de la quantité, on peut trouver ça aussi sur Cookson, euh, j'essaierai de mettre le lien si je trouve. Donc là au niveau de la quantité, pareil, très peu. Hein. Voilà, quelques gouttes, vraiment, le but c'est pas de noyer le... le, le... Le, voilà, de mettre une tonne de produit et de noyer les bijoux dans la flotte et dans le liquide. Euh, donc voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met le capuchon. Alors là, pour la démonstration, j'ai utilisé une bouteille d'eau pour mettre de l'eau. Mais évidemment, d'habitude, je fais ça à l'évier. Et quand je fais ça à l'évier, je prends un petit chiffon et je passe le contour. En fait, je le sèche avant de mettre la deuxième partie dessus pour être sûr que ça soit bien hermétique parce que c'est du caoutchouc et pour être sûr qu'il n'y ait aucune fuite possible. Ensuite, voilà, on appuie bien, on met ça bien. Ensuite, la partie haute. Pareil, on enfonce ça correctement pour pas qu'il y ait des, de l'air et que ça puisse euh, l'eau puisse s'échapper, entre guillemets. Alors ça, à faire attention au début, quand la machine arrive, c'est hyper bien, euh, entre guillemets, euh, euh, souder l'un à l'autre, coller l'un à l'autre et euh, il faut généralement utiliser euh, un petit couteau, la, la lame d'un couteau ou d'une fourchette pour pouvoir les, les, les désassembler sauf que voilà, n'essayez pas d'y aller avec les mains ou de faire un truc un peu approximatif parce que moi je t'ai fait un carpaccio les bords sont hyper coupants donc voilà, savoir petit détail mais euh, vaut mieux euh, prévenir que guérir comme on dit ensuite on met la petite lamelle au dessus qui permet aussi de bien avoir une bonne adhérence et que ça soit bien hermétiquement fermé on ajoute la petite bille. Alors la petite bille, au début, j'ai un peu galéré. Enfin, la petite bille, la goupille, on va dire. Il y a euh, en fait un sens pour mettre la goupille. Donc je vais essayer de faire un zoom. Donc là, on essaie de mettre évidemment tout, de bloquer tout au maximum pour pas qu'il y ait de fuite possible. Voilà, là c'est bon. Donc en fait, j'ai essayé de faire un zoom. Est-ce qu'on voit Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, mais je pense que tu vois. Là, en fait, il faut toujours que la partie plus basse soit en haut et il faut toujours que la partie un petit un chouïa plus longue soit toujours vissée vers le bas tu vas comprendre pourquoi donc là je pense que je vais même pas faire de coupage on va aller directement donc avec notre petite chose là tu vois tout est bien fermé hermétiquement c'est pas très encombrant t'as vu ça tient dans la main bon c'est un peu lourd hein, quand même donc là ce qu'on va faire c'est que je vais t'amener à l'endroit où justement je l'ai mise moi la machine donc je l'ai mise en bas parce qu'en fait il faut que ça soit sur une surface assez forcément plane et assez euh, robuste si tu devais la mettre sur un meuble ou quelque chose. Il faut que tu fasses attention que ça soit quand même assez solide parce qu'il y a des secousses et il ne faudrait pas faire de bêtises quoi. Donc, euh, donc au final euh, voilà, privilégier une surface plane et plutôt robuste si tu ne la mets pas par terre comme moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Euh, installation très très simple. Donc là en fait à l'avant, bon moi je l'ai mis à l'envers parce que c'était plus pratique pour moi mais à l'avant... Tu vas avoir là, juste ici, l'encoche pour pouvoir justement placer le capuchon, donc placer le haut. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu mettes le capuchon, que tu visses la, la, la goupille dans le bon sens. Je sais capuchon, goupille, je ne sais pas trop comment dire. Donc là, on le met bien. Je te montre un, un peu mieux peut-être. Voilà, là on est content. Quand le petit, la petite goupille est bien dans l'encoche... Je sais pas si on voit bien. Ouais, là on voit assez bien. Quand c'est bien mis dans l'encoche, il ne te, te reste plus qu'à lancer la machine avec le petit interrupteur qui est là. Et au niveau du, nom, du temps euh, qu'on qu doit mettre pour pouvoir, pour pouvoir avoir un, un poli euh, bien, en fait le plus longtemps tu laisses le mieux c'est. Parce que non seulement ça va polir, mais en fait l'action que vont avoir les billes sur le métal, le frottement, va aussi permettre de durcir le métal. Donc au final c'est super aussi pour des choses qui peuvent être un petit peu délicates ou que tu as un petit peu 
euh, travailler, euh, voilà, beaucoup travailler quand tu étais en train de, 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 de faire, euh, par exemple, de former du métal, et ben ça va permettre de durcir tout ça, de rendre ça beaucoup plus solide. Donc c'est aussi à, à double effet, c'est très pratique. Et donc au niveau du temps, comme je disais, le plus longtemps c'est le mieux, mais en règle générale, pour des petites pièces comme j'ai mis là, je mets euh, une heure, 45 minutes à une heure, et pour les plus grosses pièces, par contre, je, je mets bien une heure, une heure et demie, euh, et je laisse tourner, je mets un minuteur en fait. Donc euh, évidemment pour la première utilisation il faut faire tourner euh, le, le, le tonneau polyre avec les biens en acier inoxydable sans bijoux dedans pendant une heure euh, pour le, le mettre en marche entre guillemets pour bien tout nettoyer et voir tout est en ordre et ensuite, euh, et ensuite tu peux lancer donc, et, et faire euh, mettre tes bijoux dedans et pour la première euh, utilisation je te conseillerais de toujours mettre moins genre une demi-heure couper, regarder, dévisser, voir comment c'est à l'intérieur et si ça va continuer et une fois que c'est rodé que tu as trouvé le bon rythme tu peux lancer comme je viens de le faire sans avoir à faire tout, 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 tout toutes les, les, à prendre les précautions d'usage du début entre guillemets donc là voilà pour les petites pièces que j'ai mises on va juste laisser ça pendant 40 minutes, 45 minutes et je te montrerai là je te filme à la sortie des 45 minutes à quoi ça ressemble donc voilà pour te montrer au niveau du volume sonore voilà en fait c'est un roulement mécanique très simple je pense que quelqu'un qui, qui est un peu bricolo pourrait, euh, bah, pourrait le fabriquer soi même et voilà à quoi ça ressemble et donc ça va tourner pendant 45 minutes à 1 heure Bon bah je te laisse, à tout à l'heure. Ok, donc me revoilà. Euh, là ça a tourné pendant une bonne cinquantaine de minutes. Donc euh, en fait ce que j'ai fait c'est que moi j'ai euh, une passoire euh, premier prix que j'ai dédiée exclusivement à, à ça. Comme je l'avais dit aussi il me semble pour euh, la vidéo sur... Euh, la, le soufre, là, comment, euh, comment oxyder des bijoux. Généralement, tout ce que j'utilise moi, ou qui est euh, de près ou de loin relié à la bijouterie, ou voilà, une autre, euh, une autre discipline, généralement, euh, je, je prends des ustensiles bien à part, et évidemment, je n'utiliserai pas ça pour, euh, pour cuisiner, et, euh, parce que, voilà, c'est peut-être pas des produits toxiques, mais par pré précaution, moi, je préfère euh, bien faire la distinction. Donc là, évidemment, j'ai passé l'étape où j'ai où donc euh, transvasé le contenu là, de, du, du, du récipient dans la passoire que j'ai dédiée à cet effet bon là il y a des petits résidus que j'enlèverai ah non c'est bon donc euh, s'il en reste un et en fait voilà cette passoire je l'ai passée à l'eau avec l'intégralité donc euh, des, des billes dedans j'ai bien rincé avec de l'eau tiède pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun dépôt de, de, de produits qu'on a mis dedans pour pouvoir bien faire briller les bijoux euh, qui étaient prêts à polir donc ça on peut le laisser sécher de côté aussi comme le reste que j'ai mis là, là, du coup. Et là, maintenant, ça va être un peu euh, la recherche des bijoux dedans. Donc voilà, ce que je fais, moi, c'est que j'ai deux torchons pour être sûr que tout soit bien imbibé et que tout soit bien sec, surtout. Parce que là, il y a un des trucs primordial euh, pour pouvoir vraiment bien utiliser et avoir euh, que, enfin, bien que la durée de vie des billes en, en acier euh, soit plus longue c'est évidemment de bien les nettoyer et de bien les laisser sécher. Moi, je les aplatis comme ça, je les laisse sécher à l'air libre pendant euh, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ça soit complètement sec, et qu'ensuite, je les retransvase là-dedans pour gagner de l'espace, et voilà, gagner du temps aussi. Mais euh, voilà, il faut bien les laisser sécher, ces, ces petites billes. Et là, je vais essayer de faire un zoom pour te montrer, je les vois déjà, moi, à l'œil nu, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais donc, mes deux petits pendentifs, ils sont là. Alors c'est des pendentifs que j'ai fondus en argent donc recyclés avec des chutes de métal. Donc là évidemment il n'y a pas d'autofocus donc je ne pourrais pas te montrer ça de plus près. Ou peut-être on va essayer de faire différemment. Pour que tu vois peut-être que ça serait bien pour qu'on voit le rendu polissage, niveau polissage. Donc tu vois quand même c'est hyper... Euh... Enfin en tout cas moi je trouve ça hyper satisfaisant au niveau qualitatif et au niveau gain de temps que c'est de juste avoir les pré polir Pouf les mettre dans le tonneau à polir et là tu as un rendu fini... Euh brillant euh, qui, est, qui, est, qui est super quoi donc après comme je disais en début de, de, de vidéo il y en a pour qui ça ce poli là ne serait pas suffisant et qui rajouterait derrière des meulettes un peu plus euh, un peu plus fines et en feutrine peut-être plus légère pour pouvoir vraiment parachever le, le, le polissage final mais pour moi là c'est plus que satisfaisant au niveau euh, au niveau rendu brillant donc euh, voilà j'avais aussi une autre petite un petit anneau que je vois ici que je vais récupérer aussi Hop. Voilà, pareil. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais pareil, le rendu est, est très, très, très bien. Et donc, comme je le disais, là, je vais laisser sécher ça pendant quelques temps, pendant plusieurs heures. Là, il fait tellement chaud que ça ne devrait pas être trop, trop long. 
j'aplatis bien pour pouvoir vraiment répartir et que ça sèche plus rapidement. Et ensuite, euh, et ensuite voilà, on est bon. Donc euh, j'espère que ce petit, euh, cette petite vidéo sur le tonneau à polir euh, t'aura servi. Et si tu veux passer le pas, euh, fonce. En tout cas, si tu vraiment fais des bijoux de manière assez intensive et tu as besoin de gagner du temps euh, sur, euh, voilà, sur, sur la, la, la manufacture, euh, le tonneau à polir, c'est le, le top. Mais écoute, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera encore. Mais j'en reviendrai sûrement d'ici la début, début ou milieu de semaine prochaine. Bon bah je te dis à plus, ciao